Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com a vereadora de Natal, pelo Partido dos Trabalhadores, Natália Bonavedes. Bem-vinda ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a quem nos assiste hoje. Prazer tê-la conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando um pouco a respeito do exercício da sua atividade parlamentar como vereadora de Natal. E algumas iniciativas, né, que o Poder Legislativo é também um poder fiscalizador, é, diz respeito a algumas ações é, que protagonizaram algumas mudanças, pelo menos até agora, teoricamente, é, em relação ao Poder Executivo. E eu gostaria de saber como é que está, por exemplo, a, em relação à situação do recolhimento previdenciário dos servidores do município de Natal. Explicando até para o telespectador que não acompanhou esse episódio. Pois é, esse assunto foi um assunto que deu né, bastante repercussão no semestre passado, que o que estava acontecendo? A prefeitura quis tomar um empréstimo de um dos fundos previdenciários, do, do Natal Prev, que é o Instituto da Previdência do Servidor Público Municipal. E aí, quando esse projeto chegou lá na Câmara, a gente acabou descobrindo, né, através de análise de documentos, investigando os diários oficiais, que, na verdade, já existia um déficit, já existia um rombo, que a prefeitura estava deixando de repassar para esses fundos é, sua contribuição patronal e até mesmo a contribuição dos servidores. Né? A gente sabe que os servidores têm descontado em folha é, aquela contribuição e aí a prefeitura repassa justamente para o Instituto Previdenciário. Isso não estava acontecendo, estava com déficit nos fundos previdenciários por causa dessa omissão da prefeitura em repassar. E aí por causa da e, nossa e denúncia... o prefeito já estava inclusive utilizando ilegalmente né, os recursos do fundo previdenciário dos servidores da Prefeitura de Natal, é, depois foi descoberta a parte da denúncia que vocês fizeram, né? Isso, como ele não estava repassando, ele estava usando para outras coisas, né, que nunca chegaram a ser publicizadas. E aí, na época, nós mandamos vários ofícios, pedimos várias vezes esses documentos e a Prefeitura não nos deu. A gente teve que entrar com ação judicial para conseguir esses documentos. Imagina, eu sou vereadora, minha função é fiscalizar e acesso Seria a documentos... Seria natural pedir e receber informação sem precisar não entrar na justiça, Não só natural, né? como obrigatório, obrigatório né? faz é parte verdade. da minha prerrogativa ativa como vereadora e, na verdade, acesso às informações, qualquer cidadão que pedir é obrigatório o fornecimento. Mas isso não aconteceu, a gente na época entrou na justiça e aí foi quando eles regularizaram, né? disseram que regularizaram, colocaram em dia esses repasses. Mas... Como saber se está <risos> regulamentado Exatamente. O aí o que, que acontece? Após isso, né? após o que aconteceu, a Câmara chegou a aprovar o empréstimo, o TCE, que é o Tribunal de Contas, disse que o empréstimo era ilegal, como a gente já vinha dizendo todos os dias lá na Câmara, e aí foi suspenso o empréstimo. E aí desde então o Tribunal a gente... de Contas suspendeu, né? Isso. Esse empréstimo do Fundo Previdenciário. É. E aí do... desde então a gente continuou tentando buscar informação para nos atualizar da situação, né? Afinal estamos agora quase em novembro, né? Já no, no final do segundo semestre quase. E aí novamente não se tem respondido nossos ofícios. E aí, a gente recebeu algumas denúncias recentemente de que a prefeitura continua, né? Retornou aquele estágio de não repasse. Aí é grave. Então é. seria reincidência do crime cometido pelo prefeito em Natal Carlos Exatamente. Eduardo Alves. É, vários, vários servidores foram fazer seu recadastramento e aí nesse momento eles recebem um extrato de como está a sua situação no município, é, como está a sua ficha funcional e como está a sua, sua, sua previdência, né? um histórico das suas contribuições. E aí vários estão recebendo e se dando conta de que não tem nada nas suas contas previdenciárias. Né? É bem grave, a gente está apurando isso nesse momento. A Prefeitura continua não respondendo nossos ofícios em relação a esse tema. Então, nós e havia chamando... um compromisso também é, assinado é, para que fosse devolvido ao cofre dos do servidores da Previdência Municipal do Natal os recursos que já tinham sido retirados de maneira ilegal. Isso, houve um parcelamento. Se continuam retirando, talvez nem isso esteja acontecendo ainda. É, houve esse parcelamento, foi até formalizado junto ao Ministério da Previdência, foi uma confissão de débitos né, e parcelamento. E Está que... sendo cumprido? Esse, também esse, não tem acesso à informação. É, esse de, a gente não está conseguindo essas informações e aí vamos ter que tomar de novo as providências né, mais gravosas que não deveria acontecer, né? Esses dados é eram para ser públicos, exatamente. Muito bem. É, vereadora, recentemente nós tivemos a votação pela Câmara Municipal do Natal, assim como aconteceu na Assembleia Legislativa, com o deputado Ricardo Mota, como aconteceu também no Senado Federal com o retorno do senador Aécio Neves, que foi a aprovação da volta do presidente da Casa, Ranieri Barbosa. 
você foi a única vereadora que votou contra. Como eu é que e você... o vereador Kleber Fernandes. Ah, o vereador Kleber Fernandes também, exato. Aí eu pergunto o porquê dessa sua posição. Então, nós analisamos bastante, né, com muita profundidade, quando esse requerimento chegou. Foi um requerimento do vereador Cícero Martins. E nos pareceu que era um requerimento totalmente inadequado. Né? A situação que aconteceu aqui na Câmara Municipal não se assemelhava com o que aconteceu com o senador Aécio Neves. Né? A gente sabe que o Senado esperou o STF se manifestar sobre a questão antes de fazer sua deliberação pelo retorno, né? Pela, pelo cancelamento do afastamento do senador Aécio Neves. E aqui na Câmara, o que, é que foi feito? É... Se baseou nessa decisão da STF, que por sinal ainda nem foi publicada, então ainda não tem validade no mundo jurídico, porque ainda não teve sua publicação no Diário de Justiça. É, e aí se pediu o retorno, se pediu para a Câmara ratificar ou não o afastamento, é, sem sequer o Judiciário ter enviado os autos para a Câmara. Cabe ressaltar que esse processo corre em segredo de justiça. Então, sem o judiciário enviar esse processo para a Câmara, na verdade, os vereadores votaram sobre um processo que aqui ninguém teve acesso. Quando aconteceu esse fato, quando estourou a Operação Cidade de Luz, o vereador Sandro Pimentel fez um requerimento para a abertura de SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito. É como se fosse uma CPI no é âmbito da CPI Câmara. É a CPI na Câmara. É, exatamente. E aí nós... Tentamos escolher a assinatura para essas seis, só conseguimos cinco assinaturas. Naquele momento, a Câmara tinha a oportunidade de formar seu próprio juízo, de convocar testemunha, de solicitar documentos, de fazer o seu juízo de valor sobre a questão. Mas abriu mão de fazer isso e agora votou esse requerimento sem ter feito a SEI e sem ter visto os autos do processo. Ou seja, votou pelo pela, retorno do, do vereador Ranieri, mas sem ter... Já está na atividade nem... dos trabalhos legislativos? Até o momento, não. A Câmara votou para que essa, esse resultado da votação fosse enviado para o Judiciário. É, não sei como vai ser esse procedimento, porque também se, ouvimos falar que talvez ele retornasse essa semana, mas não, não temos maiores informações. Né? Vamos ver amanhã, que é dia de sessão, qual vai ser o procedimento que a Câmara vai tomar. Vereadora, e uma outra questão. Né? Há informações mais detalhadas sobre esse desvio que aconteceu na gestão do prefeito Carlos Eduardo Alves de aproximadamente 23 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte? Não temos muito detalhes. Porque foca-se porque... muito o desvio na pessoa de Ranieri Isso. Barbosa. Mas vários secretários, inclusive da gestão do prefeito Carlos Eduardo, é, estão envolvidos. Muitos deles foram presos. É, há gravações que envolvem o prefeito Carlos Eduardo Alves. Isso. E até agora não se vê mais notícia nem na imprensa e também não se vê mais notícia disso, nem por parte do próprio Ministério Público que deflagrou a operação. Isso, exatamente. E acontece porque o processo corre em segredo de justiça. A única coisa a que nós tivemos acesso foi a decisão que de alguma forma chegou na imprensa, uma decisão super extensa, com, pelo que eu lembro tem mais de uma centena de páginas, e que a nossa assessoria fez uma análise que parece que é uma situação realmente grave. É, Para você ter uma ideia, existia até mesmo uma carta de compromisso, digamos assim, um, um termo de acordo por escrito entre as empresas que estavam envolvidas, que falavam quais eram os termos, qual era, abre aspas, muito grande aspas aqui, qual era a ética que deveria ser respeitada no as esquema de corrupção. As próprias empresas fizeram, inclusive, acabaram fazendo o próprio edital de licitação desse é, jeito, né? E aí, nesse termo de compromisso, elas se comprometiam a, por exemplo, avisar quando soubesse de alguma licitação, a combinar antes quem ia ganhar, então era uma coisa realmente escrachada, né? Uma coisa realmente... Impressionante. É, organizada. Uma impressionante o diálogo também que existiu é, entre as empresas, isso foi gravado pelo Ministério Público, é, o diálogo que aconteceu entre as empresas, entre as empresas e o secretário, e entre o secretário e o prefeito, Carlos Eduardo, que disse até aquela frase, né, sobre a decisão salomônica que tinha se encontrado, pouco tempo depois aconteceu a licitação como estava previsto, né, aliás, 15 dias depois das eleições. É, e a gente lamenta não ter mais detalhes e a Câmara tinha o poder, tem a prerrogativa de fazer essa investigação. E enquanto o processo corre em segredo de justiça no judiciário, a Câmara tinha o poder de convocar testemunha, por exemplo, de requerer documentos, tem essas, uma SEI tem essas prerrogativas. Como a gente não tem conseguido instalar a SEI, ficamos aí à mercê do que vem saindo.
saindo nos jornais, que vem saindo em alguns blogs e que vem até indicando um real envolvimento do prefeito no assunto, segundo alguns blogs têm divulgado, mas coisa que a gente só pode ter a confirmação quando o processo sair do segredo de justiça. Problema do segredo de justiça, né? Muito é. bem. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos continuando nessa entrevista com a vereadora de Natal, Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores. No próximo bloco faremos as suas perguntas, você que está em casa nos acompanhando. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com a vereadora de Natal, Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores. E eu pergunto, agora tem participação do telespectador, não é isso? É, pergunta do Jonas, que está nos acompanhando em Candelária, ele gostaria de saber se dentro da gravidade, né, desta possibilidade de estar o prefeito Carlos Eduardo cometendo mais uma vez o crime de não repassar o dinheiro é, dos servidores municipais para a Previdência, se haverá alguma, alguma providência tomada pela Câmara ou pela própria vereadora nesse sentido. O nosso mandato está fazendo né, os devidos trâmites em relação à denúncia na Delegacia do Patrimônio Público e no próprio Ministério Público. Na Câmara, infelizmente, a gente tem pouquíssimo conseguido dar efetividade a qualquer ação que seja no sentido de fiscalizar a Prefeitura, porque o prefeito atualmente tem uma bancada super ampla lá, né? São mais de 20 vereadores que, em todas as votações que dizem respeito ao Executivo, têm votado com o prefeito. Então, por exemplo, já houve fatos esse ano que é, demandariam a instalação de uma SEI, que como eu falei a no outro CPI, bloco, é como é. se fosse a CPI na Câmara, mas que a gente não consegue as assinaturas, né? Que a bancada governista se recusa a fazer essa instalação. E, mas a gente, por, por causa disso, não deixa de tomar as devidas providências a partir do próprio mandato em si. Muito bem. Mais perguntas, Telefone? Espectador Milton Veloso de Candelária, ele gostaria de saber sobre a Operação Cidade Luz. É, ele, ele disse que a imprensa está tentando colocar isso tudo no esquecimento. É a sensação que ele tem e ele está perguntando se a vereadora não acha que isso é uma tática para garantir a impunidade dos envolvidos e também do próprio prefeito Carlos Eduardo Alves. Pois é, a gente se preocupa muito com... De certa forma, teve mesmo pouca visibilidade essa questão da operação. É, é, um dos fatores é a questão que está em segredo de justiça, mas em outro é que envolve algumas pessoas poderosas da cidade, né? que a gente sabe que é muito difícil de haver exposição. E aí a nossa preocupação vem nesse sentido, de que a Câmara precisaria estar investigando isso. Porque... E o próprio papel do Ministério Público também, né? que está devendo ainda o desdobramento dessas investigações. Né? Isso, até porque há vários indícios de que o próprio prefeito poderia estar envolvido, né? mas aí... É, a gente fica sabendo tudo isso mais através dos blogs, dos veículos de comunicação, porque a Câmara né, tem, abriu mão de fazer essa investigação. Já poderia estar é, chegando suas próprias conclusões, mas preferiu, mais uma vez, deixar esses assuntos que envolvem o Executivo de lado, sem fiscalização. Muito bem, mais pergunta do telespectador. É, conosco, no Boa Tarde Cidadão, é, a Cíntia, lá da Cidade da Esperança. É, ela pergunta por que a Câmara Municipal de Natal não faz o seu papel de fiscalizar nestes casos. Essa... A vereadora respondeu há pouco eu tempo, né? O prefeito tem maioria Cíntia, lá, eu né? Me, é. Eu me uno a Cíntia nessa pergunta, né? Eu tenho, dia após dia, feito essa reclamação de a Câmara estar tá abrindo mão das suas prerrogativas, da sua obrigação ao não fiscalizar esses casos, né? É muito ruim ter uma Câmara tão submetida. É, tudo bem, a, o Executivo tem sua bancada, é, tem sua seu diálogo com alguns vereadores na hora de algumas votações, mas o que está acontecendo hoje é mais do que isso, é né? mais forte do que simplesmente ter uma bancada. Existe uma submissão do, do, da Câmara Municipal quando o assunto é fiscalizar qualquer coisa da Prefeitura. Isso não... Não temos sido nenhum sucesso. Muito bem. A Verá tem a programação de um evento do Partido dos Trabalhadores aqui em Natal. Isso, hoje à noite, a partir das 18h30, 6 e 30 6h30, vai ser no Espaço Cuxá, que é ali onde fica no Hotel Residência, tem algumas salas ali por trás, e a gente vai discutir a plataforma Brasil que queremos. Já estamos discutindo programa, propostas para como vamos fazer o debate no ano que vem, quais as propostas do Partido dos Trabalhadores para o ano que vem, atualizar o que já vem sendo feito e aí aberto para quem da população quiser participar, quiser contribuir, quiser levar suas propostas. Quem serão os participantes do evento? É, a gente vai ter é, a posse, inclusive, dos setoriais do PT, que, que são 
é, os comitês do PT que trabalham com áreas temáticas, né, setor de mulheres, de direitos humanos, de economia solidária, então a gente vai ter a posse dos presidentes desses setoriais e vamos ter algumas é, figuras nacionais do partido, como Renato Simões, que é um... um enfim, um grande companheiro que tem feito esse debate também dentro do PT, vai estar presente hoje. É, pergunta da Marcela, que está nos acompanhando é, no Tirol. Ela gostaria de saber se na sua avaliação é, você ainda acredita que o ex-presidente ex Lula conseguirá ser candidato e se conseguir ser candidato autorizado pela justiça, se ele teria a chance real de ser eleito diante de tantas denúncias envolvendo o próprio Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o esforço que todo mundo do PT tem feito e que o próprio ex-presidente Lula tem feito é tem sido no sentido de provar a inocência, né? mas a gente sabe que ele não está sendo submetido a um julgamento imparcial né? Se eu, é, até como que você vê como foi a cobertura dessa questão do julgamento de, de Lula por Moro, que até as revistas de direita, né, como a revista Veja, traziam na capa ali no ringue, Lula e Moro o que é surreal, né? porque no ringue não está a parte e o juiz. Na verdade, o juiz devia estar equidistante, mas tem sido tão parcial o tratamento da justiça ao ex-presidente Lula que até as revistas que, enfim, são contra o presidente Lula têm feito esse reconhecimento, né? De que é como se fosse um ringue ali que Lula está do lado e Moro do outro. Né? Então, é, apesar disso, a gente tem colocado muitas forças nessa defesa, na tentativa de provar a inocência e, convenhamos, se ele for candidato, o que eu acho que vai ser... Eu tenho muita confiança na vitória. Eu acho que essa confiança está aparecendo nas pesquisas e não é por outro motivo que esse setor mais conservador do golpe sabe que isso representa um possível retorno do PT à presidência e tem feito de tudo para inviabilizar a candidatura do, do presidente Lula. Mais participação do telespectador. Pergunta do Marcos, lá do Planalto. Ele quer saber se a licitação do transporte público virou uma lenda. Realmente, eu acho que é uma lenda, uma lenga-lenga, porque é. É, é, o próprio prefeito Carlos Eduardo foi prefeito, foi reeleito, depois perdeu com o grupo dele, depois voltou de novo, foi prefeito de novo e até agora essa novela não se acaba, né? Essa questão do transporte público é uma dificuldade permanente da nossa cidade, né? Nunca existiu uma licitação. É, se, se precisou que o Ministério Público entrasse na Justiça para obrigar a Prefeitura a fazer a licitação. Agora até a Câmara Municipal já fez a parte dela Isso, nesse caso. Isso, a Câmara né? fez a lei e a Prefeitura a, deu início à licitação. O que, que aconteceu? A licitação deu deserta. E aí se fez a Teria segunda chamada... Pois é, foi feita a segunda chamada e também deu deserto. E quando isso acontece, aí vai ter que lançar um outro edital. E está nesse estágio a discussão. A Prefeitura vai elaborar outro projeto de lei para tentar alterar o anterior, que baseou o último edital. E para tentar mudar o edital, porque as empresas de ônibus dizem que está inviável economicamente. Então, a Prefeitura vai fazer a mudança. Mas a gente sabe que as chances de dar deserta, novamente, são muito altas. Porque a gente sabe que é uma questão do, do... E enquanto isso, como é que está a qualidade do serviço do transporte coletivo? Está a mesma de sempre, né? A gente não, não tem uma previsão de horário que o ônibus chega, a, os percursos estão totalmente desatualizados, né? não, não atende ao que a população realmente precisa. E aí não é à toa que a gente vê até os serviços como esses aplicativos de... De, de Uber, de 99, aumentando, né? Porque alguns trajetos curtos que poderiam ser feitos com, com linhas diferentes, não existem essas linhas para oferecer à população. E aí tem havido o crescimento dessa, Muito dessa bem. demanda. Vereadora Natália Bonavides, eu quero agradecer sua presença e participação aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e aqui um brinde dos produtos Lucena. Obrigada. Né? Aqui para você é, que gosta de cuidar da saúde, gosta ah, de comer obrigada. bem. Né? São muitos e muitos produtos nobres. Né? Dá uma Muito passadinha bacana. lá tá é, sempre que quiser. Né? Fica ali depois do viaduto de Ponta Negra. Logo após a integração, o comecinho de integração, a primeira direita já está lá Sim. na loja de produtos ah, Lucena. Obrigada e obrigada pelo convite. Boa tarde. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Você continua ligado na Banda e Natal. Vem aí o maior seresteiro do Brasil, Luiz Almi e o Nordeste Urgente. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. E Drogaria Saúde. Atenção, é hora de economizar. É aniversário, bom dia, supermercados. 14 anos de preço baixo todo dia. E tem um ofertaço em todas as lojas.